Daniel, un amigo mío ayer también le enviaron un parol por un año y pico. Es I-220A, segunda casilla, sin fecha de corte y miedo creíble pendiente. Sin solicitarlo. Sin sol a mí me llegó uno ayer y me llegó otro más. Me dice... O sea, eh, ¿cómo se entiende eso, Will? Una vez más. Es un sistema que está enfermo. Que está enfermo porque está sobrecargado. Por eso que en este momento, cuando yo estoy viendo lo que está ocurriendo, eh, les pido a ustedes que no tengan pánico de deportación ni pánico que lo vayan a buscar que se vuelvan locos pagándole a notarios o a algunos abogados que no son muy éticos para que te busque un parol. No tienen que hacerlo todavía y no tienen que hacerlo de esta forma. Willy, dice Nancy, buenas tardes para los dos. Excelente su trabajo. Entre paréntesis, el hay que poner río. no el divo de arriete. Con I-220A, sin corte, ¿puede en la cita de ICE después de un año solicitar cambio por parol con hermanos ciudadanos y una reunificación aprobada? Bueno, mira, ¿qué ocurre? Hermano ciudadano, te gusta haber esperado tu visa, pero se puede, se puede intentar. No creo que va a tener un éxito con, esa, con ese argumento. ¿Pero tú lo intentarías? Eh, lo pensaría, porque que tú tengas un hermano ciudadano, lo correcto hubiera sido que él te reclamara y tú esperas tu turno en tu país. Nilber Morales, estaba en el programa MPP. Entré a mi primera corte y pasé la entrevista de no devolución. Fui liberado con I220A. Tengo corte. Mi NTA no tiene casilla marcada. ¿Puedo aplicar al ajuste cubano? Eh, un poco atrasado atrasado, si yo te hubiera aplicado ya hace tiempo, eh, especialmente si tú entraste por frontera, si tú entraste no por frontera, pero por el puente y te, y te pusieron en el EPP debería ser la primera casilla marcada en tu NTA y pudiera haber aplicado para tu residencia hace tiempo igual eh, me llama mucho la atención me llama mucho la atención Ese debe que, ser de alguien también. que no aplicó antes Judy, saludos Daniel, siento por frontera y salgo con I220, me deportarán Estoy embarazada y ya llevo tres meses pidiendo cita y no me llega. Y no quiero parir en México. ¿Qué posibilidades hay de legalizarnos mi esposo y yo? Soy cubana. Ok, mira, eh, la frontera está cerrada uh -huh. y están devolviendo más personas. Es posible que una mujer en, en estado con su marido pueda entrar y te den 220A. Eh, no hay garantía de lo que ocurre en el futuro. Igual yo les digo, puede ser que tú puedas entrar. No sabemos lo que va a pasar con tu esposo. Sí, te pueden separar, aunque... Eso Ay, puede... Ay, no quiere problema con las mujeres embarazadas. Sí. No quiere tener... Eh, en su custodia para una embarazada. Exacto. Pero pueden quedarse con tu marido y todo depende. Si no están casados legalmente, lo pueden devolver a él a México. Eh, hay muchos factores que juegan papel. Yo te diría a ti que esperes si, la cita. Sigue intentando la cita de CBP1. Al final del día es tu decisión. Si te presentas como mujer embarazada, eh, puedes tener suerte o no puedes tener suerte. Eh, vamos a ver lo que pasa. Willy, igual hay algo que me preocupa con este tema del I-20A. Vamos primero con esta pregunta de Reinaldo. Willy, mi hija tiene un miedo creíble pendiente. Pusimos la residencia con usted en mayo 24 de 2022 y 220 a segunda casilla sin fecha de corte. Le pararon el asilo. Si US, si USCIS le niega su residencia, ¿cómo queda? Igualmente tenemos un asilo pendiente y vamos a esperar lo que pasa con USCIS. Yo tengo esperanza que un caso como el de tu hija sea aprobado por correo y sin entrevista. Eh, Aleida. Dice, hola Willy y Daniel. Mi hija hay dos 20 a pero con corte según Willy la casilla. y Daniel o Willy y Daniel. Hola Willy y Daniel. Porque debería decir, hola Willy, divo de Arriete, excelentísimo abogado. Usted no sabe la experiencia que usted Príncipe, tiene con 50. Príncipe de Vanes, Daniel. Mi hija hay dos 20 a pero con corte según la casilla. Le pararon su reloj en la primera corte. No tiene permiso de trabajo aún. ¿Qué debe hacer? Ya fue, proceso. Bueno, fue un error garrafal. Se presentó a la primera corte y pidió una extensión para buscar abogado para presentar al asilo. Para los reloj. Ese reloj no va a volver a arrancar. Eso, mira, aparte de los errores, uh -huh. cuando tú vas a la corte y quieres buscar más tiempo y no vas a ser abogado, no te va a ayudar, porque tú no tienes un permiso de trabajo, el reloj para. Y el reloj paró porque tú quieres buscar abogado o presentar un asilo, el reloj no va a empezar a trabajar, otra, a comenzar a correr otra vez, no vas a tener permiso de trabajo. Es una complicación, por eso es importante contratar a abogado, no notario. Un notario no puede ir contigo a la corte, un abogado puede ir contigo a la corte y va a manejarlo igual. Y al final te va a costar igual. Que el abogado vaya a tu primera corte o que nada más que vaya a la última corte. Te va a costar igual. Desde un principio, si tú tienes corte, vayan con abogado. Dice Danilo, con I220A y fecha de corte, ¿puedes aplicar para la ley de ajuste cubano? En este momento yo no lo haría, pues solamente el juez tiene, tu, tiene jurisdicción a tu residencia. Tengo un poquito de calma. Más tarde que más temprano, te vas a legalizar. Eh, yo creo que no, te, no siempre escuchan, ¿no? ¿verdad? Eh, tú sigues insistiendo ahí. Tú sigues insistiendo y habla despacio que a veces tú sabes que, que hay problemas. Hola, yo entré con parol de 60 días y apliqué mi residencia. Yo llevo esperando tres meses. ¿Es normal que se tarde tanto así? 
O sea que, mi parol ya se venció, ¿influye en algo o es solo esperar? Eh, es solo esperar. O sea que eso, ese es el tipo de pregunta que me... Ese tiene, no, no eres de arriete tampoco. Pues si tú fueras de arriete o de Miramar, tú supieras que la residencia puede demorar cuatro meses, puede demorar catorce ¿Cuánto, meses. ¿Cuánto se le demoró a Blanquita? A Blanquita, que acaban de dar, se demoró... Y, y tiene parol, se demoró 23 meses para que llegara su tarjeta. No, pero eso usted está hablando de hoy. Yo cuando entré hace ya varios años, mi residencia se demoró en llegar casi cinco meses. Sí, pero eso fue porque la, la, la muchacha que te la mandó tenía, Culpa un, problema, tuya. tenía un problema personal contigo. Culpa tuya. Eh, no, pero lo que pero, le quiero mira, decir es que se demora. Rápido, a mí me han llegado tan rápido como cuatro meses y me han llegado tan tarde como 23 meses para el para quita. Y entonces, eso es igual que ahora, cuando subí aquí a la oficina, había un muchacho de Bane que estaba ahí abajo, debe ser de los que te vi hoy, que les llegó el permiso de trabajo aquí en la oficina, después de aplicar a la residencia. Sí, porque mira, se le demoró seis meses en llegar ese permiso de trabajo. Así es. La gente no entiende que tres meses para, para uno que espera es, es una bestialidad de tiempo, pero para USCIS puede ser sumamente rápido con la burocracia que hay. Vamos a seguir aquí. Buenas, Daniel. Mis hijos están en México y tienen un I-130 aprobado. ¿Qué se puede hacer? Bueno, todo depende. Si, depende de qué, de qué prioridad ellos tengan y depende de cuál ha sido el estatus que tienen legal en México. Tú nada más que puedes ir a una embajada americana para legalizarte si tienes estatus legal en ese país. Hola, Willy. Tengo dos 20 a segunda casilla y caso de asilo pendiente. Ya tengo un año y un mes. No tengo fecha de corte. ¿Qué me recomienda hacer? Saludos de un palmireño. ¿Eso es de Palmira? Los mira, mira de Palmira. A ver. Eh, yo iba a caballo, Palmira. Lentamente. Pero a caballo. <risa> Willy, ¿qué? tú ibas... Yo un día voy a poner la foto aquí tuya. Con el carretoncito. ¿Y el de caballo? Willy, el caballo solo fue... Acuérdate que Willy se hizo fotos como las que se hacían en el viejo oeste, que era un montaje, un caballo de palo, y él salía así con el sombrerito. No tanto. Eh, pero igual, eh, para mi amigo de Palmira, eh, ¿cuál fue la pregunta otra vez? Tengo I-220A, segunda okay, no, casilla, mira, yo, yo y, no, ca espérate, y caso de asilo pendiente. Yo no no se logra ver con esto espejuelo. Mira esto cómo está, hay que limpiarlo, güey. De eso lo va a hacer siempre como limpio. Esto es. Eh, yo tengo un año y un mes, no tengo fecha no de corte. para residencia todavía. Ok. Vamos a esperar en el futuro cómo se define la 220A. Tiene su permiso de trabajo a través de tu asilo. Mi primo de Palmira, ten calma, te vas a regresar también. Aleida, ¿cómo puede mi hija contratar a Willy? Porque ella ya cumplió el año en agosto y no tiene ayuda. ¿Qué puede hacer Willy? Puede llamar a la oficina. Aquí va a estar el número de la oficina. Mira, este es el número de la oficina de Willy. Este es el correo. Él siempre que usted le pone Divo de Arriete, excelentísimo abogado, señor de señores. Sí, viejo de viejo. <ríe> viejo de viejo, que no, es una, que no es una mentira, que todo eso es real. Él contesta o intenta contestar. A veces envía, reenvía el mensaje sin contestar. Pero ahí está. Por de lleno, ¿verdad? No, no, para, que te, para que tú te eduques. Eh, Pon el correo de Joana para que le escriban a Joana. Mira, voy a poner el correo, pero este me gustó. Jenny a Campo Amor, excelentísimo divo de Arriete. ¿Cuándo se la deja decir? No, no lo voy a mandar porque luego dice una mentira. Dani, mi tan bello, mi familia es, ma es de Macabí. Macabí es un poblado que queda a unos 10 kilómetros de, de hecho, desde el techo, desde la azotea del, de la casa de mi familia, se ve Macabí, se ve el central de Macabí, una zona preciosa. Yo también nací en Bane. Yo sabía que por eso es tan dulce, tan inteligente y se llama Divo de Arriete. Mi esposo aplicó para residencia. Tiene ido 20 a sin fecha de corte. ¿Qué tiempo debe durar en caso de que le negaran la residencia? ¿Cuánto puede tardar esa respuesta? Igual puede ser cuatro meses que puede ser dos años. ¿Ya los I-220A son parol? No. No, 